I'll put the big lead. I'm gonna hit. Phone down. I'm a rook take. Hey, Faruk take. Is that a boy? Hey, he bought the tassis toy. Do you have a shot? The good be a much at the brim could be a much at the shop. Get your corner. I could be both the Yamaki be brought to the corner. I'm at the officer selector Faruk. I'll do it in the lobby. I'll come on. Nasser. যাওয়ার আগে আমাদের সবার সাথে অনেক দুষ্টুমি করে গেল আর সবাইকে বলল যে সকাল সকাল অফিস আসার জন্য কিন্তু আর আসেনি স্যার আসেনি তো খোঁজ দেবে না স্যার দুদিন হলো আসেনি তাই ভাবলাম যে আপনাকে বলে গেছে হয়তো না আমাকে কিছু বলে যায়নি ফারুক মিয়ার ফ্যামিলিতে জানাইছো যে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ বলছি তো আরে শোনো দুই দিন আগে মিরপুর খাল থেকে একটা লাশ পাওয়া গেছে সম্ভবত ঢাকা মেডিকেলে আছে আচ্ছা তাহলে আমি মেডিকেল যাচ্ছি তুমি আসো ঠিক আছে তাহলে তুমি যাও আমি আর বাইরেও ব্যাপারটা জানাই फारूक लाश ना तो भाई मन मैं सर लाश की फारूक है हाँ सर लाश तो फारूक है लाश टा ग्रामे पाठान व्यवस्था कर शत्रुता कथा আচ্ছা বলেন তো আপনার পার্টনার ফারুককে কেন খুন করলেন আপনাদের ভুল হচ্ছে আমি ফারুককে মারবো কেন কেন আপনি জানেন না টাকা পয়সা মেরে দেওয়ার জন্য কেমন কথা বলছেন এটা টাকা পয়সা মারবো কেন আমাদের পেপারস তো সব ঠিক আছে আপনি থাকেন জিগাতলা আপনার অফিস হাজারিবাগ কিন্তু নিয়ে গিয়ে মারলেন সেই মিরপুরে দেখেন আপনাদের ভুল হচ্ছে আপনারা আমার পিছে না দরদরি করে আসল তথ্যটা খুঁজে বের করুন যে আপনি কি চান যে আপনার বন্ধু পার্টনার फारूक साहेब हत्यार विचार हक क्या तक खून कर लो रहस्य उद्घाटन हक अवश्य चाहिए ठीक है अपनी हमारे सहयोगित कर जो प्रयोजन हम जो डाकब तक ही थाना देखा कर ठीक है ठीक है और एलिका ऐसे कौन जा जी नूर इसलम आपनर अफिस सिलेक्टर से जो खून हलो ए बेपारे आनी कि तेम कि से दो दिन धोरे अफि आसे ना তারপর আমি বাসায় খোঁজ নিয়ে জানলাম সে খুন হয়েছে আশ্চর্য ব্যাপার আপনার অফিসের স্টাফ একটা লোক খুন হয়ে গেল আর আপনি কিছু জানেন না আপনার এখানে তো শুধু দীর্ঘ দিন ধরে চাকরি করে জি তার সাথে কারো কোনো শত্রুতা বা রাগারাগি ছিল যে যার কারণে তাকে এরকম ভাবে খুন হতে হয়েছে আমার সাথে তো কখনো কোনো ঝামেলা হয় নাই তবে আমার অফিস স্টাফের সঙ্গে কখনো কিছু হয়েছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারব না আপনি তো এনার অফিসেরই স্টাফ না হ্যাঁ তাহলে তো আপনার কলিগ হবে জি 
তো আপনি কিছু জানেন না যে আপনাদের স্টাফের মধ্যে কারোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বা কোনো ঝগড়াঝাটি ছিল কিনা ফারুক এই বাসায় ভাড়া থাকতো জি আমারে তিনটা রুমে ভাড়া নেছি ছোট রুমটা আর কি ফারুক সাহেব এর সামনে দিছি তো ফারুক যে দিনকে যায় কিছু বলে গিয়েছিল আপনি না আমাকে কিছু বলে তো আপনার ফ্যামিলি এর আর কোন লোক না আমার এক মেয়ে এক ছেলে তো মেয়েটা তো বিয়ে দিয়েছি সে তো স্বামীর বাড়িতে থাকে তো ছেলে আর হলো আমার যে মিসেস নানি বাড়িতে বেড়াতে গেছে নানির বাড়িতে বেড়াতে গেছে ফারুক তিন দিন ধরে নাই আর আপনার মিসেসও বেড়াতে গেছে তিন চার দিন হবে বেড়াতে গেছে আচ্ছা রুমের চাবি আছে না চাবিটা তো আমার কাছে চাবিও নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে থাকেন আমি আসি হ্যাঁ জি আসসালাম আসসালাম বাড়িতে গেছে বয়স্ক মানুষ ছিল আবার ওদের সামনে এটা আবার লক এন্ড কি করার ব্যবস্থা করবেন ঠিক আছে জাস্ট আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি ওখানে কোনো কিছু পাই কিনা সেটা আমি দেখবো যদি পাই তাহলে প্রপারে কথা বলেছি উনি তো বলছে স্যার উনার সাথে কোন সমস্যা ছিল না লেন দিন কথা <laughs> 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 সেদিন কি বলেছিল হ্যাঁ কালাম সেদিন তো খুব বলছিলেন বৈধ ব্যবসা করি সব পেপার আছে আমি কিছুই জানি না ধরেন থানায় নিয়ে চলেন চলেন কোথায় যাবো স্যার থানায় থানায় যাবো কেন ফারুক হত্যা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু কথা আছে বললাম না সে ব্যাপারে তো আমি কিছু জানি না স্যার কিছু জানেন না চলেন আমাদের স্যারের সাথে কথা বলতে হবে চলেন যদি আপনি আমাদের সহযোগিতা না করেন আপনি কিন্তু বিপদে পড়বেন দয়া করে সত্যি কথাগুলো বলেন সত্যি কথা বলতে কি ওর সাথে আমার ব্যবসা ছিল কিন্তু আমি তো খুনের ব্যাপারে কিছু জানি না আচ্ছা এটা তো সেদিনা বলছেন যে লেনদেন নিয়ে কোনো ঝামেলা না আর কি অন্য কোনো ঝামেলা ছিল অন্য কারোর সাথে কোনো শত্রুতা কোনো মেয়েলি বিষয়ে কোনো ঝামেলা কিছুই জানেন না মানে কারো কারোর সাথে প্রেমের কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি হ্যাঁ একটি নাম বলছিল দিতি নামে একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল দিতি আর কোনো নাম বলছিল হ্যাঁ সীমা করে একটি মেয়ের সীমা ছিল সীমা মিন্টু নামটা লিখে রাখেন আচ্ছা ভাষা কোথায় মা মা করতে হবে না আমরা আপনার সাথে কথা বলতে আসছি ঠিক আছে সত্যি সত্যি বলবেন যা জিজ্ঞেস করবো 
যদি পেছানোর চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আমাদের সাথে থানায় নিয়ে যাব ঠিক আছে ফারুকের সাথে আপনার কি সম্পর্ক ছিল ফারুক আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল আমাদের বিয়ে করার কথা ছিল বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ে করেনি না আর সেই জন্য কি আপনি ফোন করলেন আমি কেন ওকে ফোন করতে যাব অন্য কাউকে দিয়ে ফোন করিয়েছো আমি কেন ওকে অন্য কাউকে দিয়ে ফোন করতে যাব আমি তোকে ভালোবাসি আপনি কালামকে চেনেন কালাম তো আপনার কথাই বলল ফারুকের মুখে কালামের নাম আমি শুনেছি কিন্তু সে তো বলল একটা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আর ওই মেয়েটা জোর করে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে আমি ওকে কেন জোর করে বিয়ে করতে যাব আমরা তো দুজন সমতেই বিয়ে করতে চেয়েছি তাহলে কি হ্যাঁ মনে পড়েছে একদিন আমরা বসে কথা বলছিলাম ওই সময় একটা মেয়ে এসে ওর সাথে হাতা হাতি ওর গলার কলার ধরে ওর সাথে জড় জড়ি বিয়ে করবা বিয়ে করবা বলে চিল্লাচিল্লি করছিল আমার মনে হয় খুন ওই করেছে কে সে ও ওদের বাসার পাশে থাকতো বাসার পাশে থাকতো মিন্টু জি মা আপনি ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম তো ওখানে তো একটা বুড়া আর একটা বুড়ি বসবাস করে আর কেউ তো নাই ওই বুড়া বুড়ির মেয়ে বুড়া বুড়ির মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে আগে এখন আমি তো জানি না শুনেন আপনি যদি মিথ্যা কথা বলেন আর মিথ্যা আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে থানায় নিয়ে যাব আরেকটা কথা কান পেতে শুনে রাখো আমাদের সাথে মিথ্যা বলে কিন্তু পার পাবে না আমি মিথ্যা বলবো না আর আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি যাব কোনো সমস্যা নেই এই তো চলেন ওই বুড়া বুড়িকে আগে জিজ্ঞাসা করি তারপর দেখি আসুন थैंक यू আপনাকে এই তো স্যার বেগম তো ধরে নিয়ে আসুন যান चिन्हना खाल फेले তোরে যে শ্বশুর বাড়ির পাশে যে ছেলেটা ভাড়া থাকতো সাবলেট দিয়ে ওই বলেছে কে কি বলছে স্যার ওই অনুপাতে আমারে ধরে নিয়ে আসলেন আপনারা স্যার এগুলা কিছুই না স্যার তাহলে কি আসল ঘটনা কি বল স্যার আমি কেমনে বলবো এই শুন তোর নাকি বউয়ের সাথে ঝগড়া হতো দেখেন তো স্যার তোর বউ বড় কিয়া করত সেই জন্য তুই খুনটা করেছিস এত কথা আপনাদের কে বললো এই বল সত্যি করে বল আচ্ছা স্যার বলেন তো কোন সংসারে ঝগড়া হয় না সব সংসারেই তো ঝগড়া হয় তার মানে এই কি আমি আরেকজন রিমারে বলবো স্যার আমার স্বামী আছে সন্তান আছে আমি কেন ওকে মারতে যাব তুই কেন মারতে যাবি তুই কেন মারতে যাবি সত্যি কথা বলবি না অন্য ব্যবস্থা করবো বল ম্যাডাম বল হাত দিয়ে মারলে কাজ হবে না এইটা দিয়ে বাইরে না লাগবো বল না হলে অন্য ব্যবস্থা আছে বিশ্বাস করেন
অযথা শুধু কৌশল অবলম্বন করছেন এখানে কৌশল অবলম্বন করে কোনো লাভ হবে না আপনাকে সত্যি কথা বলতেই হবে আর যতক্ষণ না বলবেন ততক্ষণ আপনি ছাড়া পাবেন না ভালোভাবে বলছি সত্যি কথা বল কেন খুন করেছিস কিভাবে করেছিস বল আমি বল করিনি আমি করিসনি না সত্যি কথা বলবি না ম্যাডাম এইভাবে কথা বলবেন না ম্যাডাম 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 স্যার 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 বিশ্বাস করেন আমি খুন করি নাই স্যার স্যার আমার কথা তো শুনেন স্বামী স্ত্রী দুজনকে আলাদা জিজ্ঞাসা করেছি স্যার কিন্তু কেউ কিছু স্বীকার করেনি স্যার দেখেন খুন করার পরে কিংবা অপরাধ করার পরে সবাই ইমাম সাহেব শাস্তির চেষ্টা করে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছি এতে আমাদের স্ট্রং সাসপেক্ট হচ্ছে এই খুনের সাথে জড়িত এরা দুজন আমারও মনে তাই হয় স্যার কারণ ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে তারাই খুনের সাথে জড়িত জি স্যার আমরা কথা বলার সময় ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারছি স্যার কিন্তু ওরা তো আসলে মুখে স্বীকার করেনি মুখে স্বীকার করে না ওই যে মেটার নাম কি সীমা না কি নাম জি স্যার সীমা সীমাকে নিয়ে আসেন জি স্যার সীমাকে নিয়ে আসেন সীমাকে আগে সুন্দর মতো বোঝাবেন স্যার প্রমাণ চোখের সামনে তাহলে <laughs> 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 তোর আমি হাজার দিন না করছি তুই আমার কখনো মানা করবি না তোর অনেক সহজ হয়ে গেছে না আমি তো পাশে থাকবো না আপনি মনে হয় রাজ্যাক সাহেবের আমি ওনার মেয়ে আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে দেড় মাস হলো আছি কিন্তু আপনাকে দেখিনি এখানে খুব একটা আশা হয় না না আসলে বিষয়টা তা না আশা হয় বাট আমি গত দেড় মাস যাবৎ একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই আশা হয়নি আচ্ছা আচ্ছা কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ঠিকঠাক আচ্ছা আপনি কি জব করেন আমি একটা ট্যানারি কোম্পানিতে সিলেক্টর হিসেবে কাজ করছি আপনি বলেন 
কথা না শুনেই কথা দিব আচ্ছা ঠিক আছে আসবো না বলেন আপনি হাসির কথা বলছেন আর বলছেন আমি আসবো না আসলে আপনি যেটা বলছেন সেটা সত্যি না কিন্তু আপনার চোখগুলো না অসাধারণ কি এক শান্তি ভর করে আছে আপনার চোখে আপনার হাসিটা খুবই ইনসান আপনি কিভাবে বলবো আপনাকে আপনাকে দেখলেই মানে আপনি বিবাহিতা আর আমি অবিবাহিত আপনার স্বামী সংসার রেসপন্সিবিলিটি আজ আপনি অবিবাহিত কাল তো বিবাহিত হতেও পারে জি চলুন না আমরা কোথাও বসি কিছু খাই খেতে পারি এক শর্ত শর্ত তুমি যদি আমাকে তুমি মরো তাহলে আমি আর কোনোদিন মত এই গান ধরতে এখনই চল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও আমি চলে আসবো তো আশ্চর্য বিয়ে করেছে কিনা আমি কি করে বলবো বেচেলার ছেলের ভালো দিস আমি দিয়েছি কি বলছে এগুলো আমি আজকে তোর বাবার কাছে যাইতেছি আরে না তুই এগুলা কইরা বেরাস তুই তুই কক্সবাজার আমি সব শুনছি আমি এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সব তুই আমার চেক করতেস না চল মার ওষুধের কথা বলছিলাম তুমি কি বলছো এগুলো তোর বাবার আমি আজকে সব কইতেছি ছি 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 
আমি তোর বাবা রে তার আমি এখনই ফোন করতেছি তোর শুনো 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 আমার কথা শুনো আমার কথা শুনো তোমার খারাপ লেগেছে আমি আর কথা বলবো না আমি আম্মার ওষুধে কথা বলছিলাম আর উনি হচ্ছে হ্যাঁ পাশের বাসে ভাড়া থাকে হ্যাঁ তাই বাহ অনেক সুন্দর করে মিথ্যা সাজাই ফেললি তাই না আর আমি ও বোকা সব বিশ্বাস করে নিম তোর কথা আমি ছাড়ব না আমি ওরে মাইরা ফেলব কে এই ফারুক ওরে আনা ওরে তুই আনাবি তুই ওরে আনাবি তুই ওরে আনা আচ্ছা আর নালে আমি এখন তোর বাপের ফোন না না শুনো শুনো বাড়ি আলা শুনবে খুব বড় সিনগেট হয়ে যাবে হ্যাঁ সিনগেট হবে যদি তুই ওরে না আনাস তাইলে আহন সিনগেট হবে দেখো মান সম্মানের ব্যাপার ঠিক আছে শুনো শুনো আমি আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি আর ওর সাথে কথা বলবো প্লিজ আমি তাহলে রিপনকে ডিভোর্স করব পরশু দিন আমরা বিয়ে করব তুমি আমাকে কি রঙের শাড়ি কিনে দিবে মানে কি মানে হচ্ছে আমরা পরশু দিন বিয়ে করব দেখো ডলি তুমি কিন্তু একটু বেশি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছ আমাদের এই ধরনের কোনো ডিল হয়নি ডিল মানে কিসের ডিল ডিল মানে তুমি এগুলো হঠাৎ করে বলতে পারো না তোমার একটা সংসার আছে আমি একটা সংসার করতে যাচ্ছি আমি একটা মেয়েকে কথা দিয়েছি আমরা বিয়ে করব আর তুমি এর মধ্যে এই সব কথা বললে তো হচ্ছে না ডলি মানে কি মানে হচ্ছে আমার একটা অ্যাফেয়ার আছে আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি এবং আমরা খুব রিসেন্টলি বিয়ে করছি তোমার অ্যাফেয়ার আছে তাহলে তুমি আমার সাথে এতদিন কি করেছো তোমাকে সঙ্গ দিয়েছি হ্যাঁ তোমার একটা ব্যাড টাইম যাচ্ছিল সেই সময়টাতে আমি তোমার পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছি তুমি যদি এটাকে মনে করো অন্য কিছু তাহলে তো আমার করার কিছু নেই ডলি আমি সরি তাহলে তুমি আমাকে কখনো সত্যি ভালোবাসোইনি আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছি সত্যি ভালোবাসি এবং ভবিষ্যতেও বাসব আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যাব কিন্তু এইগুলো তোমার আমার সংসারের মধ্যে আনা যাবে আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করছি কথাবার্তা ফাইন তার মানে কি আমি তোমার কলগাল হয়ে থাকব তুমি কথা শুধু অন্যভাবে নাও বুঝছো এই যে এই এই সম্পর্কটা তোমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না আরাম দিচ্ছে না তুমি এর চেয়েও বেশি কিছু চাচ্ছ এটা হয় না শোনো আমি তোমাকে আমার ফাইনাল সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি আমি তোমাকে স্রেফ এক দিনের সময় দিচ্ছি আমরা পশু বিয়ে করব এটাই ফাইনাল তুমি রেডি থেকো আমাদের সংসার থেকে আমরা সংসারটা গুছাই তুমি এখান থেকে যে ক্লাস করবা সমস্যাটা কি আর এখন তো আমার চাকরিটা মোটামুটি খারাপ না ভালোই তুমি প্লিজ মানে এ তো আমোদ করো না তুমি তোমার বাবা মাকে রাজি করো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই যে ভাষা এখন থাকি বুঝছো এই ভাষাটা তো আমি অলরেডি বারণ করে দিছি আমি এই মাস থেকে ছেড়ে দিব আগামী মাসেই আমি একটা ভাষা নিব তো তুমিও আমার সাথে থাকলা খুঁজলা যে কোন ভাষা তোমার পছন্দ হয় সেই ভাষাতে তুমি উঠবা নাকি একটা বিষয় তোমাকে বলতে যাচ্ছি সীমা তুমি বড় হয়েছো আমি আমরা ম্যাচিউর তাই না মানে আমাদের মধ্যে সমস্ত কিছু পরিষ্কার থাকাই ভালো ধরো যে আমি যে যে বাসাতে থাকতাম সেই বাসাটায় একটা মেয়ে মানে পাশেই ওর বাবা ভাড়া থাকে এরকম ও আসে প্রায় তো ওর স্বামীর দ্বারাও খুব নির্যাতিতা মাঝে মাঝে হয় না যে পাশে থাকে আমরা একটু সিম্প্যাথি দেখাইছি এই সেই এখন সে ধরো যে একদম ঘাড়ের উপরে এসে পড়ছে আমরা 
তাহলে তাহলে আমার কি হবে আশ্চর্য ব্যাপার আপনার কি হবে এটা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি এটা আপনার স্বামীকে যে জিজ্ঞেস করেন এই কি বলতে চাচিস তুই তুই আমার সাথে ঘুরবি আমার সাথে প্রেম করবি আমার সাথে সবকিছু করে এখন তুই বলছিস আমাকে বিব্রত করেন না কি বেজিস তুই তোকে আমি ছাড়বো না তুই লাগ ছেড়ে আপনি কে মেন্টাল মহিলা তুমি তুমি কে এখান থেকে যাও আপনি কে আমি কে আমি কে আমি ठीक तब तब शुनो शेष दिन लास्टर <laughs> की <laughs> 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 আমার বন্ধুর একটা সিএনজি আছে ওর লাস্টটা নিয়া ওই সিএনজি নিয়ে খাল পারে ফালাই দিতে হইব তারপর আমি মামার বাসা কেরানি ঘর চলে যাবো চল চল তাহলে 164 হবে কথা বল কোটে যা শিকার করবি কিনা এই কথা বল কর কর আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সাথে চলেন আপনি মামলার প্রধান সাক্ষী বিধি স্যার ওনাকে অন্য সেলে নিয়ে যান আর দুজনকে একটু পানি খাওয়াই দেন জি স্যার ওনাকে নিয়ে যান তো দেখে দেখে আফসোস লাগে রে একটু আসেন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা একটি মিথ্যা আর একটি মিথ্যার জন্ম দেয় একটি অপরাধ আরেকটি অপরাধের জন্ম দেয় একটি অন্যায় আরেকটি অন্যায়ের জন্ম দেয় এমন অন্যায় এমন মিথ্যে এমন পরকিয়া আমরা আমাদের সমাজে দেখতে চাই না 
দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন সত্য ঘটনার সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সতর্ক থাকবেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ